हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यूर प्रिपरेशन आल्सो ऑन ट्रैक तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं अनिल चाहर आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रॉनिक अकेडमी पर तो आज का लास्ट पार्ट लेते हैं सॉल्यूशन पार्ट फॉर द प्री पेटेंट पेटेंट एग्जामिनेट ऑफ द जो की सीजी पीडीटी हमने कराया ठीक है तो प्रीवियस ईयर 2015 की बात कर रहे हैं तो 49 क्वेश्चन की बात करते हैं ए मैन डिसाइड टू पे विद स्क्वायर टायल्स हिज हॉल विच इज 4.8 मीटर्स लॉन्ग एंड 5.38 मीटर्स वाइड फाइंड द लार्जेस्ट साइज यहां पर बात देखने वाली लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल दैट ही कुड यूज देखो दो बात है एक तो स्क्वायर टाइल लेनी है और फिर भी वो पूछ रहा है कि कितने लार्जेस्ट साइज की स्क्वायर टाइल यूज कर सकता है जिससे कि स्क्वायर टाइल्स यूज करे उस पूरे फर्श को जो भी बनाना है उसको तो देखो एक लेंथ और वेथ दे रखी है मेरे को 4.8 और जब भी ऐसे लार्जेस्ट साइज की बात कर रहा है यानी कि हम अपने को उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर रहेगा मैक्सिमम लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा उसी साइज की वो, वो बन सकती है स्क्वायर टाइल दैट्स वाई ये क्वेश्चन फ्रॉम एस सी एफ एलसीएम से इजिली सोल्व हो जाएगा अब एस सी एफ और एलसीएम क्या हो जाएगा एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू होता है एस सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर एंड एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है अब मैंने फ्रैक्शन का डायरेक्टली लिख दिया ये फॉर्मूला क्यों लिखा क्योंकि देखो 4.8 मीटर लॉन्ग लेंथ दी हुई तो 4.8 को क्या लिख सकता हूं 48 एट डिवाइड बाई टेन एंड फाइव पॉइंट थ्री एट दैट्स वाई आई कैन राइट इट लाइक दैट फाइव थ्री एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो मेरे को एच सी एफ निकालना है एच सी एफ ऑफ फोर्टी एट बाई हंड्रेड एंड फाइव थर्टी एट बाई हंड्रेड तो एस सी एफ ऑफ फ्रैक्शन का जब भी निकालना होता है तो एस सी एफ ऑफ फ्रैक्शन कैन भी कैलकुलेटेड लाइक दिस एस सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर ये मैंने न्यूमिनेटर को एनआर लिखा और डिनोमिनेटर को डी आर लिखा है तो न्यूमिनेटर यहाँ पर क्या है 48 एंड 538 लेकिन जब भी 48 का फ्रैक्शन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू की पावर फोर इंटू थ्री लेकिन यहाँ पर फाइव थ्री एट का क्या हो जाएगा टू इंटू टू सिक्स नाइन इससे ज्यादा फ्रैक्शन नहीं हो सकता देखो कॉमन पार्ट एस सी एफ क्या जाएगा न्यूमिनेटर का ओनली अगर इसको भी मैं ऐसे लिख दू तो टू इंटू टू की पावर थ्री लिख सकता हूँ तो देखो टू ओनली द कॉमन फैक्टर दैट्स वाई न्यूमिनेटर पार्ट इज टू डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज हंड्रेड दैट्स वाई इट कैन लाइक दैट पॉइंट जीरो जीरो टू सॉरी पॉइंट जीरो टू मीटर बट द ऑप्शन इज प्रोवाइडेड इन सेंटीमीटर दैट्स वाई वी कैन कन्वर्ट मीटर इन टू सेंटीमीटर दैट्स वाई टू सेंटीमीटर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके गाइस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं दैट इज फिफ्टी फोर क्वेश्चन क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री ओके डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाई थ्री क्या होता है कि जब जो भी डिजिट नंबर होते हैं ना उन सभी डिजिट का सम अगर डिविजिबल बाई थ्री होता है ना देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई थ्री अदरवाइज नोट दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं देखो सम ऑफ डिजिट का अगर कैलकुलेट करते हैं तो वन प्लस टू इज थ्री थ्री प्लस थ्री इज सिक्स वेदर सिक्स इज डिविजिबल बाई थ्री और नोट यस डिविजिबल बाई थ्री दैट्स वाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री सिमिलरली अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑप्शन बी में बात करते हैं वन प्लस टू थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन एंड फिफ्टीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी वन विच इज अगेन डिविजुअल बाई थ्री दैट्स वाई ऑप्शन बी आल्सो डिविजुअल बट अपने को फाइंड आउट करना नॉट डिविजुअल फिर सी ऑप्शन क्या था वन टू थ्री तो ये सिक्स हो गया सिक्स टेन फिफ्टीन अगेन डिविजुअल बाई थ्री बट डी ऑप्शन में बात करते हैं वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर इज टेन विच इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर नॉट डिविजिबल बाई थ्री तो वेरी इजी क्वेश्चन और ये भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया फिफ्टी फाइव क्वेश्चन की बात करते हैं इफ ए वर्कर इन ए फैक्ट्री रिसीव वन रूपी ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन जब वो काम करने जा रहा है फैक्ट्री में तो उसे एक रुपया मिलता है एंड फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स हिज वेज इंक्रीज बाई वन रूपी एवरी डे जब वो दूसरे दिन जाएगा तो एक रूपये बढ़ाकर दिया जाएगा यानी पहले दिन एक रूपये मिला था दूसरे दिन उसे टू रूपीज मिलेंगे तीसरे दिन तो अगेन वन रूपी इंक्रीज करके मिलेगा यानी कि थ्री रूपीज फोर्थ डे को वन रूपी इंक्रीज करके फोर फोर रूपीज तो एवरी डे एक रूपये इंक्रीज करके मिल रहा वट इज द टोटल वेज ही रिसीव आफ्टर फोर्टी डेज यानी चालीस दिन के बाद में उसका टोटल कितना अमाउंट वो रिसीव करेगा देखो इसका सॉल्यूशन वेरी इजी है क्योंकि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम होता है देखो पहले दिन उसको एक रुपया मिला दूसरे दिन टू रुपीज तीस थर्ड डे थ्री रुपीज फोर्थ डे फोर रुपीज फिफ्थ डे फिफ्थ रुपीज एंड 
एनएथ डे यानी फोर्टी डेज को कितने रुपए मिलेंगे फोर्टी रुपीज क्योंकि जब वो पहले दिन जा रहा है एक रुपया फिर इंक्रीज करके दूसरे दिन वो तीसरे दिन तीन तो फोर्टी डे को फोर्टी रुपीज ये क्या हो गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम हो गया तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर एन क्या है फोर्टी है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट होती है तो फर्स्ट एन नंबर फोर्टी डिजिट का सम करना है तो फोर्टी इंटू फोर्टी प्लस वन दैट इज फोर्टी वन डिवाइडेड बाई टू तो फोर्टी को टू से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू फोर्टी वन इज एटी टू एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सो दिस इज अबाउट फिफ्टी वन वन फिफ्टी सिक्स तो देखो ए बेल ठीक है ए बेल इन ए क्लोक रिंग्स वन एट ए वन ओ क्लॉक ट्वाइस एट ए थ्री ओ क्लॉक सॉरी ट्वाइस एट ए टू ओ क्लॉक थ्राइस एट ए थ्री क्लॉक ओ एंड सो ऑन हाउ मेनी टाइम्स इट रिंग्स इन ए डे ठीक है तो एक बजे एक बार बजती है दो बजे दो बार रिंग करती है तीन बजे तीन बार बजती है ऐसे बारह बजे बार, जब ट्वेल्व ओ क्लॉक होंगे तो ट्वेल्व टाइम्स वो बेल बजेगी उस क्लॉक की तो एक दिन में वो कितने बार टोटल टाइम से पूछ रहा हुआ है तो ठीक है वेरी इजी क्वेश्चन है देखो वन टाइम्स वन टू बजे टू टाइम्स थ्री टाइम थ्री ओ क्लॉक थ्री टाइम्स ऐसे चलते हैं तो ट्वेल्व ओ क्लॉक होंगे तो ट्वेल्व टाइम्स से होगा लेकिन ये ही नहीं ये तो फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा इजीली बट ये ट्वेल्व दो बार ही थोड़ा एक बार ही थोड़ा ना होगा ये रिपीट होगा अगेन क्योंकि ट्वेंटी फोर आवर्स होते ही नहीं डे तो इन टू टू ये आंसर रहेगा तो देखो इजिली सोल्व हो जाएगा ये ट्वेल्व एन इंटू एन प्लस वन इंटू थर्टीन डिवाइडेड बाई टू ये फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर का सम आ गया इन टू टू तो देखो ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर यू आर गोइंग टू गेट दैट दैट इज ट्वेल्व ओवर थ्री टाइम्स थर्टी सिक्स सिक्स थ्री और ट्वेल्व ओवर थ्री फिफ्टीन तो वन फिफ्टी सिक्स इज द आंसर ऑप्शन बी इज दैक्ट तो क्लियर हुआ फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन क्योंकि जो एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर और यहाँ पर कितने नंबर नेचुरल नंबर एन इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा वन से लेकर ट्वेल्व तक तो बारह नंबर ही रहेंगे तो बारह इन थर्टीन डिवाइडेड बाई टू ठीक है नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं फिफ्टी सेवन की बात वट इज द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर Which is exactly divisible by 88. अब देखो फोर डिजिट नंबर बनाना है जो बताना है जो कि लार्जेस्ट होगा वो डिविजिबल बाई 88. एट और जब डिविजिबिलिटी बाई 88 एट चेक करते हैं ना तब आता है कि एट इंटू इलेवन लिख सकता हूं मैं यस नाउ दिस नंबर इज इफ डिविजिबल बाई एट एंड एज वेल एज इलेवन देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई एटी एट अदरवाइज नॉट नाउ देखो डिविजिबिलिटी बाई एटी एट कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर किसी भी नंबर की लास्ट थ्री डिजिट वो डिविजिबल बाय एट है देन दैट नंबर इज इट सेल्फ डिविजिबल बाय एट इफ इट इज नॉट देन दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एट इलेवन से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो वो होता है कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस इफ दैट डिफरेंस इज जीरो और इलेवन डिविजिबल बाय इलेवन देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई इलेवन अदरवाइज नॉट समझ में आया कि 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होगा अगर देखो ओड नंबर प्लेसेस का डिफरेंस ले सम कर दूं जैसे फर्स्ट और थर्ड प्लेस का और सेकंड और फोर्थ प्लेस का अगर इन तो इसका सम जो आता है जैसे 13 आया इसका सम आ रहा थर्टीन और इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा अगर वो डिफरेंस जीरो आ जाए या फिर इलेवन से डिविजिबल नंबर आ रहा है देन देट नंबर इज डिविजिबल बाई इलेवन अदरवाइज नॉट नाउ देखो यहां पर देखो थर्टीन थर्टीन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा थर्टीन माइनस क्या हो जाएगा जीरो जो कि That's why this number is divisible by 11. Other other number के लिए भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले क्या करूँगा? 88 से divisible चेक करूँगा। Last की three digits को divisible by 8 करूँगा तो यहाँ पर देखो 1, 14, 6, 64 ये exactly 8 से divisible आ रहा। इसके बाद करूँगा तो 1, 15, 7, 74 which is not divisible by 8. Again C option की बात करूँगा तो वो भी divisible by 8 नहीं आएगा और D option की भी बात करूँगा तो भी 8 से divisible। यानि कि ऑप्शन में एट से डिविजिबिलिटी चेक कर लेता इलेवन से ना चेक करके तो ही राइट right आंसर आ रहा था और दोनों से भी चेक कर एट से भी हो गई है और इलेवन से भी डिविजिबिलिटी हो गई है दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और नंबर की चेक कर लेते हैं यहाँ पर देखो अगर इन दोनों का सम ले लू तो क्या आता है थर्टीन इन दोनों नंबर का सम क्या आएगा फोर्टीन और दोनों का डिफरेंस ले लू तो जो डिफरेंस आ रहा है वो वन आ रहा है क्या वन इलेवन से डिविजिबल है नहीं है तो ऑप्शन बी इज नॉट डिविजिबल बाई इलेवन अगेन इन दोनों नंबर का बात करते हैं तो नाइन और सिक्स का फिफ्टीन आ जाएगा नाइन और सिक्स का फिफ्टीन आ जाएगा ये डिफरेंस जीरो आ रहा है दोनों का सम का तो ये डिविजिबल बाई इलेवन है लेकिन ये एस से डिविजिबल नहीं आ रहा था ऑप्शन डी की बात करूंगा तो देखो अगेन इनका डिफरेंस सम का डिफरेंस नाइन नाइन तो अगेन जीरो आ, ये भी डिविजिबल तो ये ये और ये तीनों नंबर इलेवन से डिविजिबल है बट एट से डिविजिबिलिटी चेक करनी है पैरल में तो ये साइमटेर
वॉट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू वन जीरो फाइव सिक्स वन जीरो फाइव वन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स दिया हुआ है उसमें क्या मिनिमम नंबर एड करूं सो दैट सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ट्वेंटी थ्री यानी कि अगर वन मैं ऐसा क्या नंबर एड करूं कि वन जीरो फाइव प्लस ए मैंने ए नंबर को अज्यूम किया अगर इन दोनों का जो ये एड करके डिवाइड बाई थ्री करू ना तो ये कंप्लीटली डिविजिबल आए ये कंप्लीटली डिविजिबल किया जाए कि ये डिविजिबल आ जाए तो इसमें क्या है इजीली डिविजिबल बाई फिफ्टी सिक्स इसको वन जीरो फाइव सिक्स को ट्वेंटी थ्री से डिविजिबल करके देख लेते हैं देखो अगर मैं फोर से डिवाइड करूंगा इसको फोर से ट्वेंटी थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा तो नाइनटी टू आता है फाइव से करने पर वन वन फाइव आता है दैट्स वाई वो ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा थर्टीन और सिक्स अगर वन थर्टी को ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करूँ तो देखो अगर फाइव को से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन वन फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन थ्री एट आ जाएगा यानी कि फाइव से मल्टीप्लाई करने पर ये फोर्टी फाइव टाइम्स आएगा और ये वन वन फाइव रिमाइंडर क्या बच रहा है वन एंड टू ट्वेंटी वन रिमाइंडर बच रहा है अगर मैं इसमें टू और ऐड कर दूं तो क्या ये एक्जेक्टली डिविजिबल बाई थ्री हो जाएगा और ट्वेंटी थ्री हो जाएगा यस एक्जेक्टली तो क्या ऐड करूंगा इसमें केवल टू ऐड करना पड़ेगा यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पर टू हो जाएगी लिस्ट नंबर अगर टू एड करते ये एक्जेक्टली डिविजिबल बाई ट्वेंटी थ्री दैट इज फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन है क्या ए नंबर वह डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर देखो 44 से उस नंबर को डिवाइड करना है देन वो क्या आंसर देता है गिव्स 432 432 क्वेश्चन यानी कि ये इतने टाइम्स एग्जैक्टली डिविजिबल वाई है 44 से इतने टाइम्स एग्जैक्टली डिवाइड हुआ है और जीरो एज रिमाइंडर यानी कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है कोई भी नंबर अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ए नंबर इज डिवाइड बाई बी देन अगर वो क्वेश्चन सी दे रहा है और रिमाइंडर डी दे रहा है तो अगर रिमाइंडर को स्मॉल डी ले लेते हैं यहां पर तो वो नंबर ए इक्वल टू क्या हो जाता है बी इंटू सी यानी कि अगर देखो ए नंबर डिवाइड बाई बी करूं तो क्वेश्चन सी आ रहा था रिमाइंडर डी आ रहा था अगर वो नंबर कैलकुलेट करना है तो वो नंबर क्या हो जाता है बी इंटू यानी कि डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर बट यहां पर के केस में ये नंबर क्या हो जाएगा अगर उस नंबर को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं देखो फोर्टी डिवाइडर है इंटू फोर थर्टी टू ठीक है प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहां पर जीरो रिमाइंडर है तो दैट्स वाई रिमाइंडर जीरो मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया तो ये नंबर आ गया मेरा अब ये नंबर वॉट विल बी द रिमाइंडर अब गैन अपने को ये सेम नंबर को थर्टी वन से वॉट विल बी द रिमाइंडर वह इन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाई थर्टी वन ओके जब ये वाला नंबर थर्टी वन से डिवाइड करूं मैं तब कितना रिमाइंडर बचेगा ये बताना है देखो मैं इससे पहले कि वो पूरा सॉल्यूशन सोल्यूशन बताना चाह रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं अगर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी नंबर है जैसे ए इंटू बी इंटू सी एक नंबर है तीन नंबर का मल्टीप्लीकेशन से बनेगा वो नंबर और उसको मैंने एंड से डिवाइड किया तो मेरे को रिमाइंडर बताना है एग्जेक्ट जो प्रोडक्ट आएगा इसका जो एंड से डिविजन करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर बताना है तो ये रिमाइंडर ऐसे आता है रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है ए को एन से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर ए आर आ रहा है बी को एन से डिवाइड करने पर बी आर आ रहा है और सी को एन से डिवाइड करने पर सी आर रिमाइंडर आ रहा है तो ये ओवरऑल नंबर का रिमाइंडर क्या बचेगा इन तीनों के रिमाइंडर का मल्टीप्लीकेशन अपॉन डिवाइड बाई एन अगर ये नंबर एक्जेक्टली डिविजिबल जितनी बार हो जाएगा तो अगेन इसको सोल्व करेंगे अदरवाइज इन तीनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई नाइन एन नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं जैसे सिक्स या फिर मैं बोलू नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन ये नंबर है तीन नंबर का मल्टीप्लीकेशन से फॉर्म हो रहा है और मैं इसको कर रहा हूं नाइन से मेरे को रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो देखो इसी का रिमाइंडर क्या जाएगा देखो नाइनटीन को नाइन से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा वन इन टू टू ट्वेंटी को नाइन से तो टू रिमाइंडर आ जाएगा इन टू ट्वेंटी वन को नाइन से डिवाइड करूंगा तो थ्री रिमाइंडर आ जाएगा अगेन डिवाइड बाई नाइन अब देखो क्या ये एक्जेक्टली डिविजिबल हो रहा है क्या ये क्या नंबर आ गया सिक्स डिवाइडेड बाई नाइन तो क्या ये सिक्स का एक बार भी डिविजिबल बाई नाइन हो पा रहा है नहीं ना तो ये इसका जो ओवरऑल इस नंबर का रिमाइंडर क्या आ जाएगा वो सिक्स ही आ जाएगा सिमिलरली इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं देखो या तो आप ये ऐसे करो कि फोर थर्टी टू इंटू फोर्टी फोर करो और डिवाइड बाई थर्टी वन इन तीनों दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो पहले तो जो नंबर आया उसको थर्टी वन से डिवाइड करो तो वो एक प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है मैं उस प्रोसेस से सोल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं जब थर्टी वन को फोर थर्टी टू से डिवाइड करेंगे तो देखो ये एक्जेक्टली कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है थर्टी वन को तो देखो वन टाइम से आया रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर वन टाइम थर्टी वन तो ये ट्वेल्व बचेगा वन ट्वेंटी टू अगर मैं इसको थर्टी थ्री वन को थ्री से मल्टीप्ला
ठीक है क्योंकि फोर से मल्टीप्लाई करते ही तो ये फोर और ट्वेल्व वन ट्वेंटी फोर आ जाएगा मेरे को पास वन ट्वेंटी टू था दैट्स वाई थर्टीन यहां पर रिमाइंडर क्या बच गया ट्वेंटी नाइन ठीक है इन टू अगर फोर्टी फोर को थर्टी वन से डिवाइड करूं तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच गया थर्टीन अगेन यहां से थर्टी को अगेन देखो अभी यहां पर इन दोनों को क्योंकि अब रिमाइंडर नहीं बच रहा ये एक्जैक्ट रिमाइंडर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने होगा थर्टीन को नाइन से मल्टीप्लाई करते वन वन सेवन सेवन थर्टीन को टू से मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी सेवन और इलेवन थ्री सेवन सेवन अब थर्टी वन से डिवाइड कर देते हैं जो रिमाइंडर आ जाएगा आ आना होगा देखो थर्टी को थर्टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो वन टाइम्स कितना बच गया यहां पर सिक्स सिक्सटी सेवन थर्टी को टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिक्सटी रिमाइंडर कितना बच रहा है यहां पर फाइव ठीक है तो एग्जैक्ट जो रिमाइंडर बचना था ना तो जब इसको भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया फाइव आ गया फाइव डिवाइडेड बाई थर्टी वन तो फाइव इसका रिमाइंडर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तो समझ में आया रिमाइंडर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी और जो एप्टीट्यूड सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं देखो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एट फोर नाइन फोर टू ठीक है एंड देर एल सी एम इज थर्टी थ्री देर एल सी एम इज देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है और मेरे को प्रोडक्ट दिया हुआ है और एस दिया हुआ है एलसीएम कैलकुलेट करना किन्नी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया होना तो वो क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एलसीएम इन टू एच सी एम सो लेट्स यूज दैट कंसेप्ट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एल सी एफ इन टू एल सी एम मेरे को यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी दिया हुआ है एलसीएफ भी दिया हुआ है कैलकुलेट कुछ करवा रहा है एलसीएम सो एलसीएम इक्वल टू अगर मैं पहले उसको डायरेक्टली पुट कर देता हूं यहां पर एट फोर नाइन फोर टू इक्वल टू एल सी एफ इज गिवन बाई दर इट सेल्फ दर्टी थर्टी थ्री इन टू एल सी एम नाउ द एल सी एम इक्वल टू हो जाएगा एट फोर नाइन फोर टू डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री वेन यू डिवाइड दिस नंबर यू कैन डिवाइड इट इन फ्रैक्शन ऑल्सो दैट इज सिक्स नाइन फिफ्टीन फिफ्टीन और ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन तो देखो ये इलेवन टाइम्स चला जाएगा ये थ्री से डिवाइड कर दो तो ये टू टाइम्स ट्वेंटी फोर एट थ्री वन एंड फोर अगेन इलेवन से जब डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर टू टाइम्स चला जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सिक्स ये सिक्सटी थ्री तो ये क्या हो जाएगा फाइव टाइम्स चला जाएगा फिफ्टी फाइव और एट एट्टी वन सेवन टाइम्स चला जाएगा सेवनटी सेवन फोर फोर्टी फोर तो ये टू फाइव सेवन फोर एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तो यहाँ पर कंसेप्ट कुछ ज्यादा नहीं था टू नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एस सी एफ इन टू एल सी एम सो दिस इज अबाउट द कम्प्लीट एप्टीट्यूड सेक्शन ओके गाइज तो अगर आपको एप्टीट्यूड के कंसेप्ट और सीखने हैं या फिर आपको एप्टीट्यूड के और नंबर ऑफ हर एक कंसेप्ट पर लेक्चर्स चाहिए तो मैं एक कोर्स क्रिएट किया है एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए पूरे एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ लेक्चर्स ले रहा हूँ वहां पर अन अकेडमी पर तो आप मेरे को अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो तो एप्टीट्यूड सेक्शन और करंट अफेयर्स हम मैं अन अकेडमी पर डील कर रहा हूँ तो जिन स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करना है ये दो कोर्सेज के लिए वो अन पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं ओके गाइज सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू गाइज है